चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाए और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाए धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कुमार बिस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर सामान्य ज्ञान कराऊंगा दोस्तों हमारा सामान्य ज्ञान जीएस के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एक कम्पिटिशन के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हम डिटेल में इनको देखेंगे देखिए आप बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे इनको देखने में क्योंकि हमारा हर एक क्वेश्चन के अंदर हमारे दोस्तों तीन चार क्वेश्चन होंगे और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपका होगा वो आपको पहले क्लियर यहाँ पर हो जाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है ध्वनि किस प्रकार की तरंग है दोस्तों पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों हमारी जो तरंगे होती है कितने प्रकार की होती है दोस्तों हमारी तरंगे दो प्रकार की होती है एक आपकी होती है यांत्रिक तरंग और एक आपकी होती है दोस्तों अयांत्रित तरंग और यांत्रित तरंगों में दोस्तों दो टाइप की होती है एक आपकी होती है अनुदैर्य तरंग और एक आपकी होती है दोस्तों अनुप्रस्त तरंग अब देखिए यहाँ पर हमारी जो ध्वनि तरंग है दोस्तों ये हमारी अनुदैर्य तरंग होती है दोस्तों क्योंकि हमारी जो ध्वनि होती है वो माध्यम में यहाँ पर समांतर चलती है जो हमारे ध्वनि के कण होते हैं दोस्तों उनकी गति होती है उनकी समांतर चलती है तो ये हमारी अनुदैर्य तरंग कहलाती है दोस्तों जो लंबा चलेगी वो आपकी अनुप्रस्थ कहलाती है और चुंबकीय तरंग क्या होती है दोस्तों जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती वो आपकी अनु यहाँ पर चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं दोस्तों हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं तो ये चुंबकीय तरंगे होती हैं दोस्तों इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती ये निर्वात में भी चल सकती हैं दोस्तों अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है सभी चुंबकीय तरंगे काहे से बनी होती हैं जो हमारे चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनके बारे में हमने अभी यहाँ पर जिक्र किया दोस्तों ये काहे की बनी होती है ये आपको यहाँ पर बताना है इलेक्ट्रॉन की बनी होती है प्रोटोन की बनी होती है न्यूट्रॉन की या फिर फोटोन की दोस्तों दोस्तों ये आपकी फोटोन की बनी होती है तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा फोटोन अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है पराबैगनी किरणों की खोज किसने की दोस्तों देखिए पराबैगनी जो किरणें होती है जो अल्ट्रा वायलेट होती है दोस्तों जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं और जो ओजोन परत के लिए भी हानिकारक है दोस्तों जो ओजोन परत में क्षेत्र पैदा कर रही है तो ये इनकी खोज किसने की ये आपको बताना है दोस्तों बैकुलर ने की थी या रॉन्जन ने की थी या रिटर ने की थी या न्यूटन ने की थी दोस्तों देखिए बैकुलर ने गामा किरणों की खोज की थी और दोस्तों रॉन्जन ने एक्स रे की खोज की थी और रिटर ने दोस्तों पराबैगनी किरणों की खोज की थी और न्यूटन ने दोस्तों दृश्य प्रकाश की खोज की थी तो ये आपका इन, इनके बारे में भी आपको इनका पता होना चाहिए दोस्तों क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही बार पूछे जाते हैं क्योंकि एक्स रे का तो बहुत बार आपको पूछा था दोस्तों तो ये भी आप यहाँ पर याद रख लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा अब दोस्तों देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है अपेक्षित घनत्व का मात्र क्या होता है दोस्तों पहले तो आपको अपेक्षित घनत्व के बारे में पता होना चाहिए दोस्तों देखिए जब कोई वस्तु पानी में डूबी होती है या आधी डूबी होती है दोस्तों तो यहाँ पर अपेक्षित घनत्व का कितना होता है देखिए वस्तु का घनत्व जो भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है तो ए का जो घनत्व होगा वो दोस्तों बट्टे जो पानी का घनत्व है चार डिग्री सेंटीग्रेड पर वो चार डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको पानी का घनत्व देखना है तो ये अनुपात आपका क्या कहलाता है दोस्तों आपका अपेक्षित घनत्व कहलाता है अब देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखें ये ऊपर भी घनत्व है और नीचे भी घनत्व है क्योंकि ऊपर दोस्तों वस्तु का घनत्व और नीचे आपका द्रव का घनत्व है चार डिग्री सेंटीग्रेड पर तो दोस्तों आपका ऊपर नीचे घनत्व है आपको पता होगा घनत्व में उनका मात्रक बराबर होगा बिल्कुल तो दोस्तों ये ऊपर नीचे के जो भी मात्रक होंगे कट जाएंगे तो मात्रक यहाँ पर कोई भी नहीं होगा तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक दोस्तों कोई भी मात्रक नहीं होता है क्यों क्योंकि हमारा एक अनुपात है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों हमेशा यहाँ पर ध्यान देना है कि अनुपात का कोई भी मात्रक नहीं होता मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है ऊपर भी मीटर आ गया नीचे भी मीटर आ गया तो आपको यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ पर मात्रक यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो ये आपको ध्यान देना पड़ता है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है उत्प्लावन बल का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों पहले आपको उत्प्लावन बल के बारे में पता होना चाहिए उत्प्लावन बल दोस्तों हमारा होता है जब आप देखते हैं कि कोई वस्तु को आप पानी में डुबोते हैं तो दोस्तों ऊपर की ओर एक बल लगता है आपने देखा होगा पानी में डुबोने पर ऊपर की ओर एक बल लगता है मान लीजिए कि आपने प्लास्टिक की केन ले ली केन को आप नीचे डुबोते हैं तो दोस्तों एक ऊपर को फेंकने वाला एक बल लगता है नीचे से तो दोस्तों वही बल क्या कहलाता है आपका उत्प्लावन बल कहलाता है दोस्तों तो उत्प्लावन बल की सर्वप्रथम दोस्तों जो स्टडी की थी वो आर्कमडीज ने की थी आपने पढ़ा भी होगा आर्कमडीज का सिद्धांत तो दोस्तों उन्होंने ही बताया था कि एक किस तरह का बल होता है जो ऊपर की ओर कार्य करता है और वस्तु कब तैरती है कब डूबती है और कब बाहर निकलती है ये भी उन्होंने बताया था दोस्तों अब देखिए हमारा अगला क्वे
तो दोस्तों इनका क्या कारण होता है देखिए संतुलन अवस्था में जो वस्तु तैर रही है उनके लिए क्या होता है उनका जो भार होता है हटाई गई विस्थापित जल के क्या होता है दोस्तों कितना होता है विस्थापित मतलब हटाया गया जल तो दोस्तों ये दो गुना हटाता है या फिर तीन गुना हटाता है या एक बट्टा दो गुना हटाता है या बराबर हटाता है दोस्तों देखिए जो भी संतुलन अवस्था में वस्तु तैरेगी वो अपने ही भार के बराबर दोस्तों जल को विस्थापित करती है हमेशा आपको याद रखना है और तभी वो तैरेगी दोस्तों यदि कम या ज्यादा करेगी तो वो तैर वो संतुलन में नहीं तैर पाएगी दोस्तों या आपको ध्यान देना है कभी आपने देखा होगा अचानक प्रभाव बढ़ता है घटता है तो वहां पर संतुलन बिगड़ जाता है तो यही कारण होता है कि उनका जो भार है उनमें अंतर हो जाता है दोस्तों और यहाँ पर देखिए जो डूबती हैं दोस्तों उनमें उनका घनत्व जो है वो दोस्तों ज्यादा हो जाता है वस्तुओं का क्योंकि घनत्व पर निर्भर करती हैं तो ये भी आपको ध्यान देना है अब देखिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों देखिए चंद्रमा पर घड़ी ले जाने पर पहले दोस्तों आपको आवर्त काल का पता होना चाहिए पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर लोलक घड़ी का पता होना चाहिए लोलक घड़ी दोस्तों जिनमें आपने इस तरह की घड़ी देखी होगी जिनमें एक यहाँ पर एक लोलक लटका रहता है दोस्तों एक यहाँ पर चम्मच सी यहाँ पर लटकी रहती है जो हिलती रहती है यो यो हिलती है तो दोस्तों ये आपकी एक लोलक घड़ी कहलाती है इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम चंद्रमा पर इसे ले जाएं तो ये आपको बताना है दोस्तों दोस्तों देखिए पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए लोलक का आवर्त काल जो होता है आवर्त काल मतलब दोस्तों एक दोलन या कंपन को पूरा करने में लगा समय तो टी बराबर दोस्तों टी डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है दोस्तों अंडर रूट एल अपॉन जी एल दोस्तों यहाँ पर लोलक की लंबाई है और जी आपका गुरुत्वीय त्वरण आपको पता होगा गुरुत्वीय त्वरण है और चंद्रमा पर जाने पर दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान आपने पढ़ा होगा कि एक बट्टा छः हो जाता है तो दोस्तों आपका यहाँ पर एक बट्टा छः यदि हो जाएगा तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा अंडर रूट छः गुना बढ़ जाएगा मान लीजिए पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर जाने पर दोस्तों आपका यहाँ पर जी की जगह पर कितना आ जाएगा एक बट्टा छः जी अर्थात ये छः ऊपर चला जाएगा अंडर रूट के तो दोस्तों ये आपका अंडर रूट छः यहाँ पर इतना बढ़ जाएगा और यहाँ पर पृथ्वी में जितना भी था इतना आपका हो जाएगा तो दोस्तों आप क्या कहेंगे ये आपका बढ़ जाता है या फिर अंडर रूट छः गुना हो जाता है अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है भौतिक राशि ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है दोस्तों आपने भौतिक राशि आप पढ़ी होंगी हमारा जिस तरह यहाँ पर समय होता है ताप होता है या फिर विद्युत होती है तो दोस्तों इनमें ज्योति तीव्रता भी एक हमारा भौतिक राशि है तो इसका मात्रा क्या होता है ये आपको बताना मोल होता है कैंडेला होता है एम्पियर होता है फिर किलोग्राम होता है दोस्तों मोल आपको पता होगा एक पदार्थ के प्रमाण का जो मात्रक होता है मोल होता है कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है और एमपीआर आपको पता होगा ये करंट का मात्रक होता है और किलोग्राम आपका द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम तो दोस्तों ये आपके यहाँ पर अन्य मात्रक हैं अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं दोस्तों पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष होता क्या है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश वर्ष वहाँ पर क्या होता है क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रकाश का मतलब दिया है तो एक कुछ और ही होगा दोस्तों ये आपका दूरी का मात्रक होता है जो लंबी दूरियाँ होती हैं दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर बताना है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी तो उतनी लंबी दूरियाँ मापने के लिए दोस्तों प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में आपके 9.46 पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन टू दी पावर यहाँ पर 15 आप याद रख लेंगे पंद्रह तो टेन टू दी पावर फिफ्टीन आपका मीटर होते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये वाला सही हो जाएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है दोस्तों देखिए दूरस्थ जो आपका यहाँ पर पृथ्वी की तुलना में सबसे दूर है वो आपको बताना कौन सा है दोस्तों बुध है या यम है या बृहस्पति है या फिर वरुण है दोस्तों बुध तो आपका नजदीक वाला हो गया अब देखिए यम हमारा जो दोस्तों है यम हमारा पहले दूरस्थ था लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों आई ने ये डिसाइड कर दिया कि हमारा यम जो है एक ग्रह की श्रेणी में नहीं आता दोस्तों तो ये आपका ग्रह की श्रेणी से हट गया तो दोस्तों अब जो नया है अब वरुण आपका सबसे दूरस्थ है दोस्तों तो अब यहाँ पर ये नहीं होगा प्लूटो नहीं होगा दोस्तों अब यहाँ पर आपका यहाँ पर वरुण होगा तो ये आपको ध्यान देना है और बृहस्पति के लिए दोस्तों आपका ये सबसे बड़ा ग्रह हमारा है अब देखिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या है पृथ्वी तल से अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग कितनी होती है दोस्तों देखिए जो पृथ्वी तल के नजदीक निकट लगाते हैं चक्कर उनकी लगभग आपको बताने हैं दोस्तों लगभग कितनी होती है ये दोस्तों आपकी आठ किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है देखिए आपको ध्यान देना यहाँ पर आपका सेकंड दिया है यहाँ पर आपका मीटर प्रति सेकंड दिया है यहाँ पर आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो यहाँ पर आपको मात्रक भी याद रखना आठ तो आपका याद रखना ही रखना आपको मात्रक भी किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों तो 
तो ये दोस्तों जो भी उपग्रह यहाँ पर होते हैं वो नज़दीक जितने नज़दीक होंगे उनका उतना ही जो कक्षीय चाल होगी दोस्तों उतनी ज़्यादा होगी और दूर होने पर उनकी घटती जाती है तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा आता है ये भी आप याद रख लेंगे और दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता काय पर निर्भर करता है ऊंचाई पर हाइट पर अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है गति का प्रथम नियम किसको परिभाषित करता है दोस्तों दोस्तों देखिए हमारे गति का प्रथम नियम आपको पता होगा न्यूटन की गति का प्रथम नियम दोस्तों नियम क्या कहता है पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वस्तु तब तक अपनी गतिमान अवस्था में रहती है या स्थिर अवस्था में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता अर्थात दोस्तों बल का यहाँ पर ये परिभाषा देती है दोस्तों तो F बराबर एम ए हमारा प्रथम नियम से ही निकलता है तो दोस्तों ये यहाँ पर बल की परिभाषा बताता है तो दोस्तों ये आपको यहाँ पर याद रखना है अगला क्वेश्चन आपका देखिए नाव के किनारे से कूदने पर नाव का पीछे को हट जाना किस नियम का उदाहरण है दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन भी नाव के किनारे आपने देखा होगा नाव से जब आदमी उतरता कोई व्यक्ति उतरता है तो नाव पीछे को हट जाती है दोस्तों नियम क्या है गति का प्रथम नियम है या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या फिर संवेद संरक्षण का नियम है या ऊर्जा संरक्षण का नियम है दोस्तों ये आपका यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है या फिर आप कहें न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्योंकि प्रथम नियम आपने ऊपर पढ़ा दोस्तों तृतीय नियम होता है आपका तृतीय नियम में दोस्तों रॉकेट का ऊपर को उड़ना या फिर आपका पृथ्वी में आदमी का चलना या फिर आपका दोस्तों ये नाव वाला उदाहरण तो ये आपके आते हैं क्रिया प्रतिक्रिया मतलब दोस्तों जितना हम क्रिया करते हैं उतनी ही प्रतिक्रिया हमारे ऊपर की जाती है मान लीजिए पृथ्वी पर आपने इतना बल लगा एफ न्यूटन का बल लगाया तो पृथ्वी ने भी आपने आपके ऊपर एफ न्यूटन का ही बल लगाया और वैसे ही आपने नाव के किनारे पर जितना कूदने के लिए बल लगाया उतना ही नाव ने आपके ऊपर बल लगाया तो आप इधर को आगे और वो बल आपका नाव को पीछे को ले गया तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर इनके उदाहरण हैं तो दोस्तों ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उम्मीद है आपको बहुत यहाँ पर अच्छे लगे होंगे दोस्तों और आपके बहुत बहुत काम आएंगे और आपकी समझ में भी आएंगे दोस्तों यदि कोई भी समझ में आपका क्वेश्चन नहीं आया तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हम इस तरह के क्वेश्चनों को आपको लगातार बताते जाएंगे हमारे साथ ये बने रहेगा दोस्तों ओके थैंक्स